大师兄，你今天丢人了。<笑>哎呀，不行了！我累死了。这种，这种石壁结界可以抵挡一切的攻击力。你这样打也是白费。那你方才怎么不早说啊？是谁说这种力气活还是交给男人比较好啊？你这种大男子主义。不给你点教训，你永远都记不住。那怎么办呢？嗯。九莲和静宁他们会合了，会合了。是，不仅如此，他们好像还要去找寒煞和地火。寒煞地火，那是什么？何原液和黑白丹差不多的东西，它的能量比原液、黑白丹强上千万倍，可以让人大幅提升修为。龙儿。看来我们有必要也跟着去一趟。嗯指路啊，腿都快走断了。你想得美，这里也有结界，一般的妖兽在这里根本施展不了功力。纪宁的赤芒蛇跟余威的神鸟都一样。不过这里广阔无垠，倒是挺不错。越是平静的地方，越是暗藏杀机，大家千万不要放松警惕。嗯、没错，我感觉一股很强大的能量就在我们周围，但这股能量经过严密的伪装。一时半会儿，我还拿不准是什么。观其变！报！老祖，他们都进入荒漠了。少主，他们有可能会被卷进龙卷风。我们这次来是要干什么吗？我没有忘，可是九莲，他会有。那边有邋遢道人在，他们不会有危险的。可是师公，没有可是。
云薇，你没事吧？我没事，快找老大师兄，他们在哪儿？大师兄，大师兄，秋莲，木头，秋莲，木头，我在这儿呢，快救！小心！没事吧？啊？那还好有你们。哎，我的妈呀！哎，大师兄呢？不知道。我们现在还在结界当中，那赤芒谁也帮不了我们。看我的！哎，那个，带我们去找一下那股能量，啊？木头，没想到你的法力大进啊！走吧。当然了，你们都进步了，我可不能靠你们太远啊。走。木头，小心！没事吧？没事，没事。你没事吧？没事。这个妖是什么来头啊
，这应该就是传说中的龙精大妖，他应该是在保护韩尚。那纪宁他们不会有事吧？纪宁他们应该能对付。少主，少主。老祖在等着你，快跟我回去吧，少主。还是沙漠、啊，对啊，啊，不过我的傀儡在这儿停了，说明这里肯定有问题，在附近找找。好，奇怪，这明明是一片沙漠，怎么吹出来的风这么寒冷啊？那没准儿，寒煞就在这附近喽。嗯。哎，你看，那是什么呀？九州录中有记载，日、月、星辰三者同时显现，必有异象会发生，我们一定要多加小心啊！嗯，哎，嗯，那儿有个岛，是不是幻象啊？嗯、小岛是个幻象。但尤其光束投射出的部分，很有可能是他的尸体。如果是这样的话，那大师兄他们应该也能看得见。若大师兄他们能看见，一定会联系我。那为什么一直没有动静？难道大师兄他们出事了？九莲，技能怎么会来到这儿呢？这是什么？怎么沙漠中升起了一座岛啊？我看过太多的异象，如此绝景却从未见过。寒中运火，沙中隐山，九州路说的果然是真的。啊！沙漠中有寒煞，那就说明山中一定有地火。嗯、不好，是结界。我们走。
这些日子，让你暗中追踪纪农，可有什么发现？是，门主，属下发现，纪农跟少言氏的人关系亲密，跟玄机老祖更是亲近。而且，属下还发现，纪农身边最近多了一个女子，名叫莫尘，她口口声声叫纪农少主。这个女的，就是少言氏的人。看来纪农真是有事隐瞒，我们都被他给骗了。嗯，同于一事，恐怕也是被算计了。那他现在人在哪儿？据探子回报，他现在在妖灵山附近。好，那你速速去查清楚，他卧底在这里的真正目的。是。没事吧？没事，没事。这是哪儿啊？我们被吸到另外一个空间了。哎，那边有个洞，要不要过去看看？上古大妖，龙精，你怎么知道我的身份？你和我洪仙子有什么关系？不知道你在说什么。如果你不想死，快把那丹交出来！<笑>我明白了，那个人根本不是我洪仙子，只是我一丝金质小娇。要我那丹，就是为了找那个女人结婚的之计吧？多谢施工相救。你是少主，我阻止不了你的选择，但是我希望你谨记，你身上背负的是少言氏的未来。我从未忘记，从未忘记。那你一再出去是为何？那是意外。这种意外，我不希望再发生。你要我跟你说多少遍？情，乃是一把刀，它会伤害到你。你为什么就是不明白？对不起，师公。这句话你不应该对我说。木头。哎，大师兄，木头，雨薇。大师兄，金宁呢？怎么没跟你们在一起？金宁在那儿抵抗那个上古神妖，他让我们先过来找你们。啊，那我们快去救他呀！等一等，有人过来了。金宁，哎
，今年你没事吧？月，快点服下他。这是什么？这是龙晶大妖的内丹，也是太上忘情的解药。解药。你怎么会知道我练了太上忘情？我全都知道。之前我是担心你会被太上忘情的反噬所伤，所以我对自己说，在还没有找到解药之前，我是不能靠近你的。静宁，据我所知，这太上忘情是没有解药的。你是如何得知这内丹可以救治余威呢？是长兴师尊告诉我的。他跟我说过，得到上古大妖的内丹，可以化解任何功法的反噬。余威，只要你服下他，一切都过去了，你就会没事的。太好了，那你赶紧让余威服下内丹，然后你们两人在这里休养一下。此处并非久留之地，我先去外面打探一下。好，好，好。感慨，他们两个一路过来经历了那么多艰辛，如今看到他们两个人能在一起，我从心底里替他们高兴。嗯就是传说中的地火，原来这个就是地火啊！既然来了，不采集地火就太可惜了。风景大阵，您说风景大阵，这里怎么会有人用这个？不好，这是空间碎裂的前兆。刚才我感觉到这个妖莲山存在着几个互相独立的时空碎片。要是有人走进这个碎片，并且动用了大阵斗法，该时空碎片它所承载的能量就会超出了负荷。一旦超出了这个时空碎片它所负荷的极限，那这个时空就会碎裂。也就是说，时空一旦碎裂。这整个时空的一切都会消失吗？对，包括在这时空碎片里面的人。对。龙儿，你怎么了？难道你不想让纪宁去死吗？九九莲还在。站住！我知道你想干什么，你想去救九莲是吗？还有纪宁。没错
我是想去救九灵跟纪宁。糊涂！难道你忘了，这次我们来是要夺得天界法宝，而不是要暗地里保护他们？还有，要是他们都死了，这才对我们有利呀、啊。师公，我想要堂堂正正的跟纪宁较量，为我的父母，还有我的族人报仇。而不是亲眼见他去送死，而见死不救啊！愚蠢！他的结果就是死，这个过程重要吗？对我来说很重要。少主，您就别顶撞老祖了。成大事者，一定要做到无情二字。龙儿，你终究还是没有突破这一关呢、啊。我想要，自己过来取。这些娃娃，坏了老夫我的好事。我已然盯着那龙精大妖多日，本待今日捉拿、炼化，但是我的计划却被你们给搅乱了。前辈，请留步。还有什么事？灼灼血莲，妖星乍现；寒中月火，沙中隐山，龙精尽现。血染苍鸾，这可是寻找天阶法宝的提示。我看前辈身穿血色长袍，更是为了龙精大妖而来，正好合了最后两句。龙精既出，血染苍鸾。小子，你到底想说什么？实不相瞒，我们都是黑白学宫的弟子，来这里是为了寻找天阶法宝。加护两界的封印，保护赤灵界域。如果前辈真的是石中所说的智者，那你一定知道法宝到底在哪里。这里根本就没有你们要找的什么天阶法宝。我劝你们速速离开。前辈，那个法宝对我们很重要。啊啊啊啊发现四号踪迹，可能纪宁等人已经……难道纪宁跟九莲真的消失在时空碎片里面了？据我的灵识感知，妖莲山的构造极其复杂，恐怕连接着很多的时空碎片。要是真的发生了时空碎裂，那纪宁等人……很有可能给甩到其他的时空碎片之中。您的意思是，或许他们还活着？看来你的心底还是把纪宁当做最重要的人，你根本就不想真的与他为敌。罢了，不说这些了。你的年纪还轻，以后要走的路。要知道的事情还多着呢，这些事情都要你自己去慢慢的经历。现在嘛，不妨在附近驻扎下来，静观事情的变化，也好。莫尘，找个安全的地方驻扎，切记不要暴露行踪啊！是，老祖。你个。
出真体。大家聚在这里，不利于他们传送真气。我们到边上守着。好。怎么样，好些了吗？我没事了，大家都还好吗？大家都没事，就你最傻。明明受着反噬，还要一直硬拼。你还不是斗不过那龙精大妖，却最终替我把解药拿回来了。我还没问你呢，你是怎么让他交出内丹的？还能怎么样？硬拼就是了。小青赢了他，就逼他把内丹交出来。但我没有想到，他找你报仇来了。你呀，莽撞。那我这样做，还不是为了你？哎呀，感情这东西，真是麻烦呀。越是珍贵的东西越麻烦，感情虽然麻烦。但是人没有了感情，跟花花草草还有什么区别？哟，你这千年的木头终于开窍了啊！还能说出那么有哲理的话？看来我们东林把你调教的不错啊！哟，你，哎，大师兄，你看那是什么？金宁看这里好像是一个村落遗址，而且貌似荒废了很多年娘亲呢？这是时空碎片产生的幻象。我看到我娘年轻时候的样子，这到底什么地方？
石室吗？我明白了，这里就是曾经的浴池室部落。这，如果这里是浴池室的旧址，那进去里面一定能发现当年惨案的线索。哎，这个结界为什么是血红色的？这叫血咒。血咒。什么东西啊？所谓血咒，就是用鲜血设下的结界，通常是失足为了抵御外人而设下的一道屏障。我明白了，那就是说，只有血缘关系的人才能进入。哎，新月郡主刚才是怎么进去的？莫非郡主，你与季宁是亲人？其实，西月郡主是我表姐。对不起，诸位，我们并不是故意隐瞒大家的。因为追查氏族惨案凶险万分，一旦泄露，便会引起凶手的注意。所以，我们不得已才隐瞒至今的。季宁，你真的要去吗？我跟姐姐已经等了很久了，这有可能是我们查出真相的唯一机会。真相肯定是要查清楚的，你们放心去吧，我们在这里等你。放心。金玲，不用担心，我一定会回来的气氛诡异，我们要当心。嗯。走了这么久，还没有找到线索，不如暂且在此休息，理清思路。